Salut, salut Je voulais faire une petite vidéo sur la communication canine. On me demande souvent si on doit laisser tel ou tel comportement, si euh, c'est positif, si c'est assertif. Donc, je vais essayer de faire vraiment en fait, un, quelque chose de global. Hein, donc, ça ne va pas être très précis, mais le but, c'est plutôt de comprendre euh, le principe général. Donc, à partir du moment où il y a de la fluidité, donc du mouvement, pas de tension, euh, et, et vraiment, en fait, euh, voilà, ça reste au contact on va dire que c'est positif. À partir du moment où il y a du retrait, de la fuite, de l'évitement, du statique, euh, il y a euh, des, des évitements et des positions de soumission, on est sur quelque chose de plus négatif. Comme là, on peut voir mon petit berger américain avec le Shiba, là, dans le fond de l'image, euh, qui fuit en fait un petit peu, qui reste un petit peu en retrait. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter l'interaction, ça veut juste dire qu'il signale qu'il n'est pas forcément à l'aise. Et ça, peu importe le gabarit. Là, on voit ma petite équelle avec mon berge américain. Ça peut paraître impressionnant, mais ils sont dans le mouvement, ils sont dans le jeu. Donc le but, c'est vraiment de penser que tant qu'il y a de la fluidité, du mouvement, que les gueules sont ouvertes, qu'il n'y a pas de tension, on peut laisser le contact. Et il faut façon, dans tous les cas, de jamais intervenir tant que le chien ou le chiot en face n'a pas communiqué son mal-être. Et si jamais il communique son mal-être et que ce n'est pas respecté, à ce moment-là, on intervient sur celui qui devient un petit peu harceleur. Allez, à bientôt